കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് സെം ബി എസ് സി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സബ്ജക്റ്റാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാമ്പിളുണ്ട് ആ സാമ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എത്തത് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലത്തെ ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലത്തെ അൺനോൺ പരാമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇനി ആ സിംഗിൾ വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അടുത്തത് ഈ പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിന് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത് അൺബയാസഡ്നെസ് രണ്ടാമത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്നാമത്തത് എഫിഷ്യൻസി നാലാമത്തത് സഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തതാണ് ഏത് പറഞ്ഞത് അൺബയാസഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തീറ്റയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൈസ് എൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ടി എന്നുള്ളത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളെടുത്ത സാമ്പിളിൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ടി എൻ ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടി എന്ന് പറയണത് തീറ്റയുടെ അൺബാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീ ടി എന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം തീറ്റ കിട്ടണം അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പി പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തീറ്റ അതിലത്തെ അൺ അൺനോൺ പരാമീറ്റർ ആണ് തീറ്റ അപ്പോൾ ആ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ടി എൻ അൺബാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എന്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം തീറ്റ ആയിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ടി എൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം ടി എൻ കൺവേർജസ് ടു തീറ്റ ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി അതായത് ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് വലുതാവും തോറും ടി എൻ തീറ്റയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യാം അതായത് ടി എന്നിൻ്റെയും തീറ്റയുടെയും വാല്യൂ നിയർലി സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അവർ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ചെറിയ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വന്നാവും ഇനി അവർ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താവും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ടി എൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് തീറ്റ ഇഫ് ടി എൻ കൺവേർജസ് ടു തീറ്റ ഇൻ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആവാനുള്ള ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് അടുത്ത തിയറത്തിൽ പറയണത് അപ്പോൾ എന്താ തിയറ നോക്കാം എൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ടി എൻ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടി എൻ ഈക്വൾ ടു തീറ്റ എന്ന കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തീറ്റ എന്നാണ് അത് എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി തീറ്റയിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ എന്തിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യും സീറോയിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ടി എൻ തീറ്റയുടെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടും തോറും ടി എന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് തീറ്റയിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യണം ടി എന്നിൻ്റെ വേരിയൻസ് സീറോയിലേക്കും കൺവേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടി എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ സഫിഷ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെബിഷോ സിനീക്വാളിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും ഷെബിഷോ സിനീക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ കെ സിഗ്മ ലെസ് ദെൻ
ഇനി നമ്മൾ ആ മോഡുലസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ എൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു തീറ്റ കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ എൻ അത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോബിലിറ്റി മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ എൻ ഈക്വൾ ടു ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് ഓഫ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് അതായത് മോഡ് എ മൈനസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദ മോഡ് എ മൈനസ് മോഡ് ബി എന്നുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് ഓഫ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതും ഇനി നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് ഓഫ് മോഡ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദൻ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ വൺ മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് ഈ തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ എന്നെ തീറ്റയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദൻ എപ്സിലോൺ വൺ ഒരു വേറൊരു ചെറിയൊരു വാല്യൂവിനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇനീക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ മാറും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ എൻ മൈനസ് തീറ്റയുടെ വരെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്സിലോൺ വൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്സിലോൺ വൺ ലെസ് ദൻ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ വൺ മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദൻ എന്ത് വരും ഈ മൈനസ് എപ്സിലോൺ വൺ പ്രതിക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ലെസ് ദൻ എപ്സിലോൺ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഇനി എപ്സിലോണും എപ്സിലോൺ വണ്ണും വളരെ ചെറുതായാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ ലെസ് ദൻ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി എൻ തീറ്റയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ടി എൻ കൺവേർജസ് ടു തീറ്റ ഇൻ പ്രോബോളിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടി എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയുടെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷെബിഷസ് ഇനീക്വാളിറ്റി എഴുതി പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മോഡ് ടി എൻ മൈനസ് തീറ്റ എന്നിനെ ഒരു തീറ്റ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ ഇനീക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീറ്റ ആൻഡ് മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ള തന്നെ എപ്സിലോൺ വൺ എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി വേരിയൻസ് എന്തിലേക്ക് പോകും സീറോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ടി ടു രണ്ട് അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ടി വണ്ണും ഉണ്ട് ടി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആരുടെ വേരിയൻസ് ആണോ കുറവ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് ടി വൺ ടി ടു ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണോ കുറവ് വെച്ചെങ്കിൽ ടി വൺ ആണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയും ടി ടുവിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് കുറവ് വെച്ചെങ്കിൽ ടി ടു ആണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയും ടി വണ്ണും ടി ടു എന്തായിരിക്കണം അൺബാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സഫിഷ്യൻസി ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ആ വാല്യൂ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആ പാരാമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം സാമ്പിളിൽ നിന്ന് തരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സഫിഷ്യൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന തിയറാണ് ഫിഷർ നെയ്മ് ആൻഡ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ തിയറം അപ്പോൾ ആ തിയറം പറയണതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലൈക്ക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്രാ എക്
ഇനി ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കണം ടി എന്നുള്ളത് ആ ടി എന്നുള്ളത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതില്ല എൽ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രു എക്സ് ഇറ്റ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റണം രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അതിൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയണത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ അൺനോൺ പരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തീറ്റേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എൽ ടു എന്ന് പറയണത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് തീറ്റേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എൽ വൺ തീറ്റേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതുമാതിരി തന്നെ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ തീറ്റേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് അതും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് മെത്തേഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസും രണ്ടാമത്തത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡും അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെ മൊ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസ് എന്തിനോട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസിനോട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ആകെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ലാംഡ ആ ലാംഡയുടെ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പാരാമീറ്ററിൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അതായത് എം എം വൺ ഡാഷ് മ്യൂ വൺ ഡാഷിനോട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക എം വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ സമേഷൻ എക്സ് ഐ എം വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ സമേഷൻ എക്സ് ഐ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമേഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബാർ ആണ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണ് മ്യൂ വൺ ഡാഷ് അറിയാം നമുക്ക് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ എഴുതാം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാമ്പിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസിനെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കെ മൊമെൻസ് കൊണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ആവും അതുമാതിരി തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അസിംറ്റോട്ടിക്കലി അൺബയസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടും തോറും അത് അൺബയസ്ഡ് ആവും പിന്നെ കുറേ കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൊമെൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും അസിംറ്റോട്ടിക്കലി നോർമൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം അതായത് അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡോയൽ നമ്മുടെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ അതിലത്തെ പാരാമീറ്ററിനെ കൊണ്ട് ഇക്വ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം ഡോയൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡോ സ്ക്വയർ ലോഗൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഗ് എടുത്തിട്ട് ഇതുമാതിരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഒരു വാല്യൂ അതിൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം ആ സിംഗിൾ വാല്യൂവിനെ പറയണ പേരാണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ലൈക്ലിഹുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇനി അടുത്ത അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് എം എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അൺബാസ്ഡ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി സഫിഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പരാമീറ്ററിന് സഫിഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എം എൽ ഇ എന്തായിരിക്കും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റത്ത് ഇനി ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ഇനീക്വാളിറ്റി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അൺബാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ വേരിയൻസിൻ്റെ ലോവർ
അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നീക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡോ ലോഗൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡോ സ്ക്വയർ ലോഗൽ ബൈ ഡോ തീറ്റ സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആയി നീക്വാളിറ്റി റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സി ആർ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ വേരിയൻസിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇനീക്വാളിറ്റി ആണ് സി ആർ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ഇനി അടുത്തതാണ് മിനിമം വേരിയൻസ് ബൗണ്ടഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ മിനിമം വേരിയൻസ് ബൗണ്ടഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി ടി എന്ന് പറയേണ്ട അൺബാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആ വേരിയൻസ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയണത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പി ഡി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം വേറെ ഏത് അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ ബൗണ്ട് എടുത്താലും ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും മിനിമം വേരിയൻസിൻ്റെ ബൗണ്ടാണ് അവിടെ പറയണത് ഇനി അടുത്തത് യൂണിഫോമിലി മിനിമം വേരിയൻസ് അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വേരിയൻസ് വരണ ലോവർ വേരിയൻസ് വരണ അൺബയസ് എസ്റ്റിമേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി മിനിമം വേരിയൻസ് അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ